，相见时难别亦难。观众谈玉古瑶，谈对于台词的感受，也有观众发来更多剧中的精彩台词，表述喜欢之情。其中有我曾经在书里听过《西荒的秋昂阳壮阔》，可见长河落日，大漠孤烟。其实不只是西荒，整个云荒。我都想去游历，去看看如丹青水墨般秀丽的江南，被白雪覆盖，洁白如雨的北野。这句台词确实非常的精彩。目前，肖战、袁生好适合做文旅宣传，带肖战时影看祖国山河的话题被众多旅游媒体和大量的观众引用，大家纷纷晒出祖国各地的美景，分享自己对祖国山河的热爱。当然，观众评论最多的还是我们都很喜欢的这句台词：“学法者何为？上通神明之德，堪为万物立心；下法四时之道，以整离缘危难。”它引发了广大观众对于家国侠义情怀的空前共鸣和认同。可见，一部好剧、一句好的台词的影响力是会很深远的。就像我们前段时间看《梦中的那片海》。肖春生说：“这个世界上就没有好走的路，走好走的路都是要付出代价的。”同样引人深思。当肖战化身石影，在玉骨瑶讲述“学法者何为”时，这部原本的仙侠电视剧已经有了别样的味道，由仙转侠，仙为皮，侠为骨。那么，我们本期再谈下玉骨瑶，让我们和玉骨瑶的告别更慢一点。作为读过玉骨瑶原著境、朱颜的读者，小编万没有想到电视剧《玉骨瑶》带来了这么多的惊喜。原卓境、朱颜其实字数不多，其为境系列前传，讲述了空桑王朝赤之一族的郡主朱颜从逃婚事件伊始，他与身为九夷山大神官的师傅石影间的情感纠葛。苍月的境系列是一个很大的体系，包括境、双城、境。破军、靖、龙战等。电视剧《玉骨瑶》来自于靖、朱颜，但是他做了深入的改编，尤其是对主题进行了深化，让我们看到了久违的侠骨柔情。何谓侠骨柔情？金庸小说《侠客行》中篇首引李白诗《侠客行》，其中写道：“纵死侠骨乡，不残世上英。”该是高度赞扬了侯莹与朱亥的侠义之情，而另一位武侠大师梁羽生在所作的《辞蝶恋花》《乱世姻缘多阻滞》中写道：“乱世姻缘多阻滞，水远山遥，难寄相思字。陆白霞苍心是苦，宝钗光暗凭谁护？平年踏遍天涯路，侠骨柔情要向伊人吐。乱世姻缘多阻滞。”不正是《玉骨瑶》中的石影和朱颜的情感吗？尽管历经波折，但是不改主人公的侠骨柔情，不改他们为民请命的初衷。原小说境，朱颜中虽然也有时影心怀子民的描写，但是由于篇幅有限，琢磨并不多。但是《玉骨瑶》在这个主题上进行了深入挖掘。增加了故事的张力，让原本离奇古怪的仙侠落地了，加注了很多内容，尤其是家国天下的观念，让我们似乎看到了久违的武侠范儿。电视剧通过石影在当老师后，对学生第一堂课上讲述“学法者何为”，点出学法不单单是实现个人理想，而主要是为了守护苍生，保卫国家和人民。而该剧故事首尾呼应，在最后石影大战破坏神虚瑶时，通过石影对朱颜的再次设问“学法者何为”的时候，达到了最强音。这种以整离缘危难的利益，超过了之前的许多类似仙侠剧。多数仙侠剧其实关注的焦点是个人的修仙，或者是神魔大战，少有主角愿意为凡人为苍生而拼尽全力，甚至生命的。玉骨瑶表现出的这种学法观和人物精神，是属于中国特有的侠义，是我们传统历史传承中流淌着的家国为重、大义为先的价值观。在这个基础上改编出来的电视剧，因此就具有了魂魄，有了精气神。
。小说中，石影和纸鸢的交集不多。石影以为纸鸢就是预言中将祸害空桑的的海皇，因此一直在设法将之找出并扼杀。小说中，石影设下圈套，将纸鸢等人困住。而朱颜单人闯进包围圈，欲营救纸鸢。最终，当着朱颜的面，石影杀死纸鸢，而这也让朱颜发疯下和师傅刀剑相向，才有了师傅死于他的手的情节。预言成真。电视剧则巧妙地增加了纸鸢的戏份，让他和石影有了更多的交集。二人一度惺惺相惜，有共同的治国理念。通过他们的故事，让石影这个人物变得更加的立体。当然，电视剧还增加了许多其他人物的故事，这些人物的在剧中的成长，最终也是践行了学法者合为，以整离缘危难的主旨。影视剧改编网络文学大 IP， 不应该是对爽文的简单叠加，而应该真正让网络文学能跟经典文学靠近。使改编后的作品登上大雅之堂，让更多的观众获益。其实这些年，网络文学迅猛发展，涌现出一批不错的作品，但也鱼龙混杂，充斥不少庸俗之作。为了追求点击率、订阅数，一些网络作品往进报情节上靠，一夜暴富，立马打脸，一路冲关，爽情节一个接一个。这类作品。其实生命力不强，最终难以得到认可。苍月的作品就不这样，镜系列非常精彩，但是这种精彩可能更多的是在文字中，在想象中。而玉骨遥则通过深化主题、丰富人物，走出了一条更精彩的改编之路。玉骨遥好看，还在于剧中随处可见传统文化的痕迹。其中很多东西来自于原小说，而电视剧进行了精彩的视觉化处理，让之无比生动。像石影修习术法的仙山、九嶷山的风景令观众赞叹，颇有中国水墨画的意境。九嶷山出自《山海经》，《海内经》是帝舜的埋葬之地，而纸鸢为代表的鲛人出自《山海经》《海内南经》记载。低人国在建木兮，其为人人面而余身无足。此外，剧中冰族的石屋在《山海经》中也有记载，其他也有不少东西在屈原的《九歌》中能看到影子。像空桑国出自《大司命》，君回降西以下，于空桑西从女，空桑乃山名。据传一引生于彼，《大司命》《少司命》。在九歌中是神之名，剧中则为弑神者之名。而肖战饰演的石影手持一把玉骨伞，这是他的法器。伞在中国文化中一度是专属于帝王的仪仗华盖。伞在宗教中作为法器，具备实用功能。道教认为木有生气，既可以附着神灵，又可以驱魔除妖。而油纸伞以木和纸制成，能用来驱邪镇宅，请仙祈福。《西游记》里，北方多闻天王手持一柄混元伞，孙猴子大闹天宫时，就曾被收入其中。一张一合，一攻一守，进退有度，这也是中国传统文化中伞的意象。造型方面，该剧造型指导侯云已表示，玉骨遥力图打造新古典。新中式的美学风格，让观众感受亲切与疏离并存的东方韵味。我们酌情参考了古典多元的服饰美学特色，从中提取出相对应的角色属性，通过质地与颜色的叠加，映衬出新的层次与色彩。总之，玉骨遥让观众如同进入了中国传统文化的大观园，得到了一次绝妙的享受。相见时难别亦难。肖战主演的玉骨遥让我们在这段时间中进行了一次穿越时空来到云荒大陆的旅行。一个个人物，他们的相貌、他们的语言、他们的故事，在我们面前一一展现。因此，当电视剧结束，真的要告别时，就有百般的不舍。俗话说：“念念不忘，必有回响。”那么，我们期待石影的归来。
，那会是每一年雪寒微花开吗？